Բարև բոլորին ձեր հետելի արմանակ հոտուպսից ու այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք սայտի կարուցվածքը, սկսելու ենք ոդավորել են և կծանոթանանք CSS-ին։ Առաջինը եկեք տեսնենք, թե որտեղ և ոնս պետք է գրենք մեր CSS կոդը։ Ուրեմը CSS կոդը գրելու համար պետք է օգտվենք ստայլ տեգից, որը ունի հետևյալ տեսքը։ Եկեք հիշենք, որ ստայլ տեգը միշտ պետք է գրենք հետ տեգից անմիջապես հետո, այսինքն հետևյալ հատվածում։ Ստայլ տեգը գրվում է հետևյալ կերպով։ Ուրեմը մեր ամբողջ CSS կոդը գրվելու է հետևյալ մասում, այսինքը ստայլ տեգի ներսում։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք փոխենք մեր background color-ը body, այսինքը հետևյալ հատվածի, հետնամասի գույն ենք ուզում փոխենք, պետք է անենք հետևյալ կերպով, այստեղ պետք է գրենք body, տնենք հետևյալ երկու նշանները և նրա ներսում գրենք background color ասենք գրենք բլու, փոխի կապույտի, սեյվ անենք և տեսնենք թե ինչ է ստացվում արդյունքում Իշպես տեսնում ենք մեր բոդի հետնամասի գույնը փոխվեց կապույտի, եկեք բերենք այն սկզբնական տեսքին, որով հետև մի կից սիրուն չի կապույտ գույնը։ Եվ եկեք փոխենք ասենք վոնտի չապսերը։ Ինչպես տեսնում ենք մեր բարև բոլորինը այստեղ գրված շատ փոքր է, եկեք այն դարձնենք մի կիչ ավելի մեզ, դրամար պետք է գրենք font size և գրենք ասենք 28 պիկսել, սեյվանենք և տեսնենք թե ինչ տացվեց, իշպես տեսնում ենք մեր font size-ը մեծասնում է տեկստի չապսերը, հիմա եկեք վերադարնենք մեր վեպսայտը և ծանոթանանք մեր սայտի կարուցվածքին։ Ուրեմը սայտի նայելով մենք տեսնում ենք, որ այն կազմված է այսպես ասաց ուղանկյուն բլոքներից։ Եկեք ծույստամ այդ ուղանկյուն բլոքները, առաջինը դա Ինչպես տեսնում ենք այս բլոքները իրենց հերթին պարունակում են սապ բլոքներ, այսինքի իրենց ներսում գտնվող բլոքներ, որենա կոնտենտը պարունակում է հետևյալ երկու բլոքները։ Հիմա եկեք առաջինը մենք ստեղծենք � Ուրեմը նմանատի բլոքներ ստեղծելու համար պետք է ոգտվենք դիվ տեգերից։ Դիվը նշանակում է տարածություն, որը անգլեր են դիվիզյոնի կարջ տեսակնա։ Հիմա առաջին կոնտեիներ դիվը գրենք հետևալ տեսքով։ Դիվ Իշպես տեսնում ենք ոչ մի բան չի երևում մեր եկրաններին, որով հետև մենք դեր ոչ մի ստայլ չենք տվել մեր դիվին։ Հիմա դիվին ստայլ տալու համար էլի գնանք մեր ստայլ բաժինը և այստեղ գրենք դիվ և տանգորոշակի � կներեք սա լայնություններ, իսկ մեր երկարությունը հետևյալնը։ Երկարությունը կոչվում է հետ, իսկ լայնությունը կոչվում է ուիտ։ Եվ եկեք տանք երկարություն և լայնություն։ լայնությունը ուիտ տանք 700 պիկսել։ Եվ Սախրային ծարենք և տեսնենք թե ինչ ստացվեց։ Ելի ոչ մի բան չենք տեսնում մեր եկրաններին, որով հետև պետք է տանք գոն է եզրագծեր մեր դիվին, որպսի տենանք այն։ Այսինքը եզրագծերը դա բորդր ակոչվում, որ 
տալիսենք տեսքը սոլիդ, այսինքը ուղակի գից լինի ինքը, և տանք գույնը, ասենք տանք բլակ, սև, ծախրանից անենք և տեսնենք թե ինչ ստացվեց, իշպես տեսնում ենք հետևյալը մեր կոնտայներն է, բայց եթե նա եզր, մարջին նշանակում է եզր, եթե մենք տանք մարջին լևտ, այսինքը ձախ եզրից, աղթո տանք, ավտոմատ կերպով տեղափոխի կենտրոն, և նույն է տանք աչ եզրի համար, մարջին ռայտ, էլի տանք աղթո, և սեիվանենք, կտ Ուրեմը մեր վեպսայտում կտեսնենք, որ մեր բոդին ունի կանաչավուն գույն, իսկ մեր դեպքում այն ուղակի սպիտակա։ Հիմա բոդի գույնը պոխելու համար հիմա շատ հարմար պահա ոգտագործել կոլորմանյա ծրագիրը, բաց են ստացված գույնը դա մեր կանաչ գույնի կոդն է եշտի է մել տարբերակով։ Քոպի անենք այն։ Եվ մեր բոդի հատվածում բագրանդ կոլորը պես տանենք հետևյալ կոդը։ Ուրեմը սեիվ անելուց հետո մենք տեսնիք թե ինչ տացվեց։ Տեսանք, որ ամբողջովին մեր բագրանդը պոխվեց կանաչ գույնի, բայց է տամենի չազդես նաև մեր կոնտեյներ դիվի վրա, որով հետև այն ավտոմատ վերցնումա բոդի գույնը, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր կոնտեյները ունենա � կամ էլի մենք կարող ենք ոգտագործել եստեղ HTML կոդը սպիտա գույնի համար, որը ուղակի FFF-ա։ Եվ սեիվ անելուց հետո տեսնենք թե ինձ ստացվեց։ տեսնում ենք, որ մեր կոնտեյները ընդունեց սպիտա գույն, իսկ մեր բոդին կանաչ գ Այս դասի ամար այսքանը, եթե հավանացիկ չմորոնակ դնել լայք, իսկ հարցերը գրեք կոմենտներում։ Այց էլ է կո թուպսքոն վեպսայտը այս և նմանատի վիզյուներ դիտելու համար, իշպես ռուսերեն այնպես էլ անգլեր են լեզուներով։